సమకాలీన కథా గొంతుక కథనం యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం కథ పేరు కుట్టుకూలి రాసిన వారు ఒమ్మి రమేష్ బాబు మధ్యాహ్నపు నిద్ర నుంచి అప్పుడే మెలుకు వచ్చింది విష్ణుకి కళ్ళు తెరిచేసరికి ఎదురుగా ఆమె కూర్చొని ఉంది అతను నిద్రమత్తు వదిలిపోయింది వీధి గదిలో వాకిలి వైపుగా వేసిన మంచం మీద పడుకుని ఉన్నాడు విష్ణు వాకిట్లో మెట్ల వరస పక్కన నీడలో ఆమె కూర్చొని ఉంది విష్ణు విలాసంగా ఒళ్ళు విరుచుకుని చెదిరిన జుట్టుని చేతి వేళ్లతో దూకున్నాడు దీర్ఘంగా ఆమె వైపు మరోసారి చూశాడు ఆమె నల్లగా ఉంది అయితే ఆ నల్లధనంలో ఒక మెరుపుంది ముఖం కళగా ఉంది అవయవ పుష్టి వల్ల కావచ్చు ఆమె కూర్చోవడంలో సొగసైన పొందిక ఉంది ఎవరి ఈవిడ అన్న సందేహంతో విష్ణు కళ్ళు విచ్చుకున్నాయి అమ్మ టీ పెట్టవే అన్నాడు రోజుకన్నా కాస్త గొంతు పెంచి ఊహించినట్టుగానే ఆమె చూపు క్షణకాలం అతని వైపు తిరిగింది ఆ చూపునే తొలి పరిచయంగా జమ చేసుకున్నాడు ఇంతలో శారదమ్మ ఇంట్లోంచి గంపెడు పాత బట్టల్ని మోసుకొచ్చి ఆమె ముందు కుప్పపోసింది శారదమ్మ విష్ణు నాయనమ్మ ఇంకా ఉన్నాయి తెస్తానుండు అని చెప్పి మరోమారు ట్రంకు పెట్టల్ని గాలించి మరికొన్ని బట్టల్ని తీసుకొచ్చింది అవన్నీ ఇంటందరూ వాడి వదిలేసినవి చీరలు జాకెట్లు చొక్కాలు ప్యాంట్లు లుంగీలు దుప్పట్లు కర్టెన్లు వగైరా వగైరా శారదమ్మ కనిపెట్టుకుని ఉండగా ఆమె ఆ బట్టల్ని పరిశీలనగా సర్దింది అనంతరం అన్నది అమ్మా వీటితో చక్కటి బొంతలు రెండవుతాయి రెండే కొడతావో మూడే కొడతావో నీ ఇష్టం కానీ బొంతలు మాత్రం కంటికి నదరుగా అనాలి పడుకోవడానికి సదుపాయంగా ఉండాలి అన్నది శారదమ్మ అమ్మా మీరే దగ్గరుండి చూస్తారుగా నా పనితనానికి పేరెట్టలేరు నేను బొంత గుడితే మెచ్చకుండా ఉండలేరంటే నమ్మండి సరే సరేలే కబుర్లకేం గాని కుట్టుకూలి ఎంత ఇమ్మంటావు చెప్పు శారదమ్మ బేరసారాలు చేస్తుండగా విష్ణు వదిన సౌమ్య టీ తీసుకొచ్చింది విష్ణు తన దృష్టిని ఎటూ చెదరనీయకుండా వాళ్ల మాటలే వింటున్నాడు ఆ మాటల సారాంశాన్ని బట్టి వాకిట్లోని మహిళెవరో అర్థమైంది అతనికి ఆమె బొంతలు కుట్టే కూలి మనిషి ఆమె ఎవరో ఎందుకు వచ్చిందో తెలిసిన తర్వాత తేలికగా ఊపిరి తీశాడు విష్ణు తేలికపాటి చూపులతో ఆమెని శల్య పరీక్ష చేశాడు మధ్యాహ్నపు ఎండని చల్లబరుస్తూ గోదావరి గాలులు వీస్తున్న ఆ సమయాన అతనులో చిత్రమైన కదలిక వచ్చింది ఒక్కో బొంతకి యాభై రూపాయలు మజూరీ ఇప్పించండమ్మా అన్నది కుట్టుకూలి నోటికొచ్చినంత అడుగుతున్నావు నీకేమన్నా న్యాయంగా ఉందా శారదమ్మ వాదానికి దిగింది నోటికొచ్చినంత ఎలా అడుగుతాను తల్లి పని దొరికితే పోగొట్టుకుంటామా చెప్పండి ఇప్పుడు కూర్చుంటే చీకటి పడే వేళకు గాని పని పూర్తవదండి నువ్వు ఎంతసేపట్లో కుడితే నాకేంటి రెంటికి కలిపి అరవై రూపాయలు తీసుకో బొత్తిగా అరవై ఏంటి తల్లి అన్యాయం కాకపోతే ఇందులో బేరం అడ్డానికి ఏముంది నా పనితనం చూసిన తర్వాతే నచ్చినంత కూలి ఇప్పించండి చివరిగా చెప్తున్నాను నేను అరవయ్యే ఇస్తాను ఎంతకంటే ఐదు పైసలు కూడా ఎక్కువ ఇచ్చేది లేదు కుదరదమ్మా మీ బట్టలు మీరే ఉంచుకోండి నా తోవన నేను పోతాను బేరం కుదరక తెగదింపులు జరిగిపోతున్న ఆ సమయంలో విష్ణు తల్లి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరి సౌమ్య ఇద్దరు వాకిట్లోకి వచ్చారు పెద్దావిడని అలాగే వదిలిపెడితే బేరం కుదరదు శారదమ్మ అరవై సంవత్సరాల్ని దాటేసింది పొదుపరి పైసా ఖర్చు పెట్టాలంటే ప్రాణాలు పోయినంత బాధపడుతుంది అందుకే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరి కల్పించుకోక తప్పలేదు తన అత్తగారిని వారించి ఇంకా బేరాలు ఎందుకు కానీ ఎనభై తీసుకో బొంతలు మాత్రం బాగా కుట్టాలి సుమా అని వ్యవహారాన్ని చక్కబెట్టింది ఆ పూట ఆ రకంగా పని మొదలవ్వడానికి కుట్టుకూలికి గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించింది విష్ణు మంచం దిగి పక్క సర్దాడు మొహాన్ని చన్నీళ్లతో కడుక్కున్నాడు డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో ఫ్యాన్ గాలిని ఆస్వాదిస్తూ తలదువుకున్నాడు పౌడర్ అద్దుకున్నాడు ఎందుకనో చన్నీళ్లతో మొహం కడిగినప్పుడు చంపలు అదిరాయి తల దూకొని అద్దం ముందు నిల్చున్నప్పుడు పెదాలు చిలిపిగా విచ్చుకున్నాయి ముస్తాబు పూర్తయ్యాక తిరిగొచ్చి మంచం మీద స్థిరంగా కూర్చున్నాడు వాకిట్లోకి స్థిరంగా చూశాడు మనసు లోపల ఆలోచనల అలజడి గజిబిజి శారదమ్మ వాకిలి గుమ్మానికి జారగిలింది ఎవరైనా పని చేస్తుంటే కాపలా కాయడం ఆమెకి అలవాటే కుట్టుకూలి తన పని తాను చకచక చేసుకుపోతోంది ఆమె దగ్గర వెదురుతో వెళ్ళిన చిన్న బుట్ట ఉంది దానిలో అరడజను బొంతసూదులు నాలుగు పెద్దదారపు కండెలు కత్తెరా ఉన్నాయి 
ఆమె కత్తెరతో బట్టలకున్న బొత్తాలు హుక్స్ లాంటివి ఒడుపుగా తెంచింది తర్వాత చీరలు దుప్పట్లు మినహా మిగతా వాటిని కత్తిరించడం మొదలుపెట్టింది ఆమె చేతులు అత్యంత వేగంగాను నైపుణ్యంగాను కదులుతున్నాయి ఆమె చక్కటి పనివంతురాలని చెప్పడానికి అంతకంటే వేరే సాక్ష్యం అక్కర్లేదు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరి సౌమ్య వంటవార్పులతో తీరిక లేకుండా ఉన్నారు విష్ణు చెల్లి సాగరిక స్నేహితులతో టూర్కెళ్ళింది అతని తండ్రి మాధవరావు రైల్వే ఉద్యోగి అన్న రామకృష్ణ ప్రైవేట్ కాలేజీలో పార్ట్ టైం లెక్చరర్ ప్రస్తుతం ఇద్దరు ఇంట్లో లేరు విష్ణు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశాడు పాతికేలు నిండినా సరైన ఉద్యోగం లేదు లోపల లోపల ఏదో అసంతృప్తి అతని మావయ్య కూతురు నీరజ అంది అందని సౌందర్య రేఖ తరచు గుర్తొస్తుంది పగలే కలల్లోకి వస్తుంది తీరని కోరికల వేడేమో గుండెలో నిరుద్యోగము పెళ్లి కాని జీవితము రెండు అతనులు అసహనాన్ని పెంచుతున్నాయి తన గురించి ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియదు విష్ణుకి ఎప్పుడైనా మిత్రులతో చెప్పినా వాళ్ళు ఆట పట్టిస్తుంటారు అప్పుడప్పుడు సిగరెట్ పొగలతో చిల్డ్ బీర్లతో కైపెక్కి అడ్డమైన వాగుడు వాగడం డబ్బులు ఎరవేసి సుఖాన్ని కొనుక్కోవటం ఇవి ఇటీవలి అతని వ్యాపకాలు మనిషి లోపలున్న ఈ కనిపించని రూపం ఈ రోజెందుకో కల్లోల పెడుతున్నట్టుగా ఉంది ఒకటే కలవరంగా ఉంది అతని కళ్ళకి వాకిట్లోని కుట్టుకూలి జీవమున్న శిల్పంలా అందంగా దగ్గరగా కనిపిస్తోంది ఆమెకి ముప్పై ఏళ్ల వయసుండొచ్చు శరీరపు వంపులు ఎక్కడా చెదరలేదు వంగపండు రంగు అంచున్న పసుపచ్చని చీర వంగపండు రంగు జాకెట్ వేసుకుంది చీర జాకెట్టు అక్కడక్కడ చిరుగులు పట్టి ఉన్నా అవి ఆమె ఒంటి మీద అలంకారంగానే అమిరిపోయాయి విష్ణు చూపు నేరుగా ఆమెని గురి చూస్తోంది ఆమె మాత్రం ఎవరిని పట్టించుకోవడం లేదు ఒక్కో బట్టని బొంతలో ఇమిట్ చేందుకు వీలుగా కత్తిరిస్తుంది శారదమ్మ వేసిన బట్టలన్నీ ఆమె చేతిలోని కత్తెర వేటికి మొక్కలవుతున్నాయి ఒక్కొక్కటే మునుపటి రూపాన్ని కోల్పోతున్నాయి అలా గడిచిపోతున్న ఆ సన్నివేశం ఉన్నట్టుండి ఆసక్తికరమైన మలుపు తిరిగింది శారదమ్మ అక్కడే కూర్చున్నా చిన్నగా కునుకులోకి జారుకుంది కుట్టుకూలి బట్టల్ని కత్తిరించేందుకు ఎంచుకుంటుండగా ఆమె చేతికి వంగపండు రంగు జాకెట్ అందింది అది అచ్చంగా ఆమె ధరించిన జాకెట్ లానే ఉంది అయితే ఎక్కడా రంగు మాయలేదు కుట్లు చెదరలేదు ఆ జాకెట్ చేతికందగానే ఆమె ఇష్టంగా అటు ఇటు తిప్పి చూసింది దాన్ని మిగతా బట్టల్లో కలపకుండా పక్కకి తప్పించింది ఈ దృశ్యం కల్లబడగానే విష్ణు ఒక్కసారే అప్రమత్తమైపోయాడు కత్తెర పట్టిన ఆమె చేయి యంత్రం మాదిరే కదులుతోంది అప్పటికి కత్తిరించవలసిన బట్టలన్నీ పూర్తయ్యాయి వాటి నుంచి వంగపండు రంగు జాకెట్ మినహాయింపు పొందింది పని మధ్యలో ఆమె విరామం తీసుకుంటున్నా అది చాలా కొద్దే కత్తెర ఉపయోగం తీరిపోగానే బుట్టలోంచి సూదీదారం బయటికి దేసింది అంటే కుట్టు పని మొదలైందన్నమాట ముందుగా కత్తిరించి పెట్టుకున్న ముక్కల్ని ఒకదానికొకటి కలిపి కుట్టింది ఎక్కడా వరుస తప్పకుండా ఓపికతో దగ్గర దగ్గరగా కుట్లు వేసింది ఆ పనంత పూర్తయ్యేసరికి సగం దారపూండ తరిగిపోయింది గంట సమయం ఇట్టే గడిచిపోయింది ఆమె బట్టల్ని కుడుతున్నట్టే విష్ణు కూడా ఒకదానికొకటిగా ఆలోచనల్ని కలిపి కుడుతున్నాడు ఆమె దాచిపెట్టిన వంగపండు రంగు జాకెట్ అతని పాలిట ఒక పజిల్లా తయారైంది పైగా ఆమె కూర్చున్న భంగిమ కూడా అతన్ని కదలనీయడం లేదు పనిచేస్తున్న క్రమంలో ఆమె చీర కుచ్చిళ్ళు మోకాళ్లపైకి జరిగాయి కడుపు మించి కప్పిన పమిట మెల్లమెల్లగా చెదిరిపోయింది గుండెల మీది అచ్చాదన సగం తొలగిపోయింది నడుం వంపు మీద చెమట బిందువులు కూడుకొని మెరుస్తున్నాయి ఈ పరిణామం అతని ఉద్రేకాన్ని గుణకారం చేసింది అప్పటికే కుట్టుపని సగం పూర్తవడంతో కాస్తంత రిలీఫ్ కనిపించింది ఆమెలో అలసట తీరిన ముఖాన్ని అరచేత్తో తుడుచుకుంటూ అమ్మా దాహమవుతోంది గుక్కెడు మంచినీళ్లు పోద్దురు అని శారదమ్మని అడిగింది ఆ పలకరింపుతో శారదమ్మ కొనికి పాటల నుంచి మేలుకొంది మంచినీళ్లు పట్టుకొస్తాను గాని నువ్వు ఆ పని ఆపి కూర్చోకు అని పురమాయింపు చేసి లోనికి వెళ్ళింది అప్పుడు సావకాశంగా కుట్టుకూలి తనని ఎవరైనా గమనిస్తున్నారేమోనని వెతికింది వీధి గదిలోంచి కదలకుండా మెదలకుండా చూస్తున్న విష్ణు కనిపించాడు అంతే ఆమె సెకండ్లో వెయ్యో వంతు సమయంలో ఒంటి మీద బట్టని సరిచేసుకుంది ఆమె కలవరబడ్డ తీరు చూసి విష్ణు ముసిముసిగా నవ్వుకున్నాడు శారదమ్మ అందించిన మంచినీళ్లు తాగుతూ నెమ్మదిగా విష్ణుని చూసింది ఆమె చూపు అతన్ని అతని చూపు ఆమెని పరామర్శించుకున్నాయి ఆమె మళ్లీ కుట్టుపని మొదలుపెట్టింది 
కత్తిరించకుండా అట్టే పెట్టిన బట్టల్లోంచి రెండు కాటన్ చీరలు ఎంపిక చేసింది ఒక్కో చీరని రెండు మడతలుగా పరిచి అటూ ఇటూ రెండు అంచుల్ని కుట్టుకొచ్చింది కుట్టడం పూర్తయ్యేసరికి రెండు చీరలు బొంతలకి సరిపడే వైశాల్యం కలిగిన సంచుల్లా తయారయ్యాయి ఆమె వేగంగానే పనిచేస్తున్నప్పటికీ మునుపటి ఏకాగ్రత కొంత చెదిరింది శారదమ్మ యథాప్రకారం గడపని ఆనుకుని కొనికి పాటలోకి జారుకుంది తన ఆచూకీ ఆమెకి తెలిసిపోయిన తర్వాత అక్కడే కూర్చోలేదు విష్ణు వాకిలి వైపే వీధి గదికి ఒక అద్దాల కిటికీ ఉంది అయితే అవి మామూలు అద్దాలు కావు పాలిస్టర్ ఫిల్మ్ అంటించిన అద్దాలు బయటికి కనిపించకుండానే వాటిలోంచి అంతటినే స్పష్టంగా చూడొచ్చు సందర్భం చూసుకుని విష్ణు నిశ్శబ్దంగా మంచం దిగి కిటికీ దగ్గరికి చేరుకున్నాడు అక్కడి సోఫాలో కూర్చుంటే ఎదుటి దృశ్యం ఫ్రేమ్ కట్టినట్టు కనిపించింది ముందే ఈ ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోవాల్సింది అనుకున్నాడు మనసులో కొంతసేపటికి తనని కాపలా కాస్తున్న అపరిచిత మగ కళ్ళు తన ఎదుటి నుంచి తప్పుకున్న సంగతిని కుట్టుకూలి గ్రహించింది స్వేచ్ఛగా ఊపిరి పీల్చుకుంది సాయంత్రం ఆరో గంట పూర్తవడంతో వెలుతురు సన్నగిల్లుతోంది సన్నని ఆ వెలుతురులో జరిగిన సంఘటన విష్ణుని మరింత అప్రమత్తుని చేసింది శారదమ్మ కనులు మగతగా మూతపడి ఉన్న సమయంలో కుట్టుకూలి వంగపండు రంగు జాకెట్ని అందుకుని దాని కొలతల్ని కళ్ళతోనే అంచనా వేసింది మరుక్షణంలో గుండెల మించి పైటని తొలగించింది తన ఒంటి మీది జాకెట్ని విప్పకుండానే రెండో జాకెట్ని తొడిగి హుక్స్ పెట్టింది త్వర త్వరగా పైటని సర్దుకుని జాకెట్ కనిపించనీయకుండా భుజాల చుట్టూ ముసుగు గప్పింది ఒక్క నిమిషం వ్యవధిలో జరిగిన ఈ సంఘటనతో విష్ణు విస్తుపోయాడు అతని గుండె చెప్పుడు అతనికే దబ్ దబ్ అనే చెవుల్లో వినిపించింది ఎంత ధైర్యం అనుకున్నాడు పళ్ళ బిగోన ఆమె ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయలేదు మళ్ళీ పనిలోకి దృష్టి మరల్చింది సంచుల మాదిరి కుట్టిన చీరల్ని కింద అరుగు మీద విశాలంగా పరిచింది వాటిలోకి ముందే కత్తిరించి అట్టే పెట్టిన బట్టల్ని సర్దింది రద్దుగా మిగిలిన బట్టని కూడా కూర్చింది లోపల సర్దిన బట్టలు చెదిరిపోకుండా ఎక్కడికక్కడ దారంతో టాకాలు వేసింది ఎక్కడ హెచ్చు దగ్గులు లేకుండా సమానంగా బొంతల్నే సవరించింది ఇదంతా పూర్తయ్యాక వాటికి నాలుగో వైపున్న అంచుని ఒద్దికగా మడిచి కుట్టుకొచ్చింది అంతటితో బొంతల పని తొంభై శాతం పూర్తయినట్టే విష్ణుకి ఇప్పుడు బోల్డ్ అంత అవకాశం చిక్కింది దొరికిపోయిన దొంగతో ఎన్ని చెలగాటాలైనా ఆడొచ్చు అయినా పాత జాకెట్ కోసమే అంత ఆత్రపడ్డ మనిషి దానికన్నా పెద్ద బహుమతే దక్కితే ఇంకేం చేస్తుందో ఈ ఆలోచనలతో అతనికి ఒళ్ళంతా వెచ్చదనం పాకింది దాదాపుగా చీకటి పడుతుండగా వీధి గదిలోనూ వాకిట్లోనూ లైట్లు వెలిగించి వీధి గుమ్మం దగ్గరకొచ్చాడు విష్ణు బొంతలపైన నలుచదరపు గడులుగా డిజైన్లు కుడుతున్న ఆమె తలెత్తింది విష్ణు నవ్వాడు ఆమె నవ్వలేదు అతను కనుబొమ్మలు ఎగిరేస్తూ నాకంతా తెలుసన్నట్టు సాయిగ చేశాడు ఆమె విషయం పూర్తిగా అర్థం కాక ప్రశ్నార్థకంగా రెట్టించింది అతను తన చొక్కాని సంకేతంగా చూపుతూ నువ్వు జాకెట్ తస్కరించడం చూశాలే అన్నట్టు చూపుడి వేలుతో హెచ్చరించాడు ఆ హెచ్చరికతో ఆమె ముఖం పాలిపోయింది పైకి నవ్వుని నటించిన లోపల బెంగటిల్లింది ఇప్పుడు గనక అల్లరి జరిగితే కూలి డబ్బులు దక్కకపోగా తన్నులో తిట్లో కాయాల్సి వస్తుంది చీ జాకెట్ కోసం కక్కుర్తి పడకుండా ఉండాల్సింది అని తనను తానే తిట్టుకుంది అయితే విష్ణు అస్సలు గోళ చేయలేదు రెండో కంటికి ఆ విషయం తెలియనివ్వలేదు ఆమెకు మాత్రం ఉన్న పలంగా అక్కడి నుంచి పారిపోతే బాగుండనిపించింది వంట పనులు ముగించుకుని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరి సౌమ్య వాకిట్లోకి వచ్చేసరికి తుది మెరుగులతో సహా బొంతల పని పూర్తయింది రాత్రి ఏడు కావస్తుండగా ఆమె కూలి డబ్బులు తీసుకుని బయలుదేరింది శారదమ్మ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరి సౌమ్య బొంతల్ని గదిలో పరిచి పరిశీలించారు ఆమె పనితనాన్ని మెచ్చుకున్నారు ముచ్చట్లకు దిగారు అదే మంచి సందర్భమని విష్ణు అక్కడి నుంచి నిష్క్రమించాడు బట్టలు మార్చుకున్నాడు ట్రంకు పెట్టిన శబ్దం రాకుండా తెరిచి అందులో ఇంకా మిగిలిన పాత బట్టల్లోంచి చేది కందిన చీరనొకదాన్ని తీసుకున్నాడు అది ఏ రంగుదో ఎవరి చీరు అన్న పట్టింపు లేదు దాన్ని ఎవరి కంటా పడకుండా దాచిపెట్టి రోడ్డు మీదకొచ్చాడు దూరంగా వీధి మలుపులో వడివడిగా నడుస్తోంది కుట్టుకూలి ఆమెను పోల్చుకుని విష్ణు కూడా అటువైపే వేగంగా అడుగులు వేశాడు సరిగ్గా రెండు వీధులు దాటిన తర్వాత విష్ణు ఆమెను కలుసుకుని మాట కలిపాడు ఇదిగో ఆగు నిన్నే ఆమె ఆగలేదు పట్టించుకోలేదు 
నువ్వు జాకెట్ తీసుకోవడం చూశానులే అది అడగడానికి కాదు ఆగు వెళ్ళిపోకు నీ పేరేంటి ఆమె పలకలేదు పేరు చెప్పలేదు ఇష్టం లేకపోతే సరే నీకోసం ఏం తెచ్చానో తెలుసా ఇదిగో ఈ చీర అప్పటిదాకా చొక్కా కింద దాచిపెట్టిన చీరని ఆమెకు చూపించాడు చీర నాకెందుకు నేనేం అడగలేదే వద్దొద్దు అతని వంక చూడనైనా చూడకుండా జవాబిచ్చింది నడక మాత్రం ఆపలేదు నువ్వు అడిగావని కాదు నేను తెచ్చాను నీకోసం చీరా వద్దు సారే వద్దు నా వెనక వెనక రావద్దు అలా నాకు ఇష్టం ఉండదు నేను అసలే మంచిదాన్ని కాదు అలాగైతే నేను మంచోని కాదులే అని వెటకారంగా నవ్వాడు విష్ణు నువ్వు జాకెట్ దొంగతనంగా తీసుకున్నప్పుడు నేను గొడవ చేయలేదు ఎందుకంటే నిన్ను అందరిలోనూ తిట్టించడం ఇష్టం లేకే సరేలే మంచి పనే చేశావు ఇంకా రాకు వెళ్ళిపో దాదాపు ఆమెకి నడవడం కష్టంగా ఉంది విష్ణు ఆమెకి చేరువగా నడుస్తూ మాటి మాటికి తోవకి అడ్డుపడుతున్నాడు తప్పించుకోవడం కష్టంగా ఉంది అతను చీర ఎందుకు యువజూపుతున్నాడో ఆమెకి అర్థమైంది విసుగొచ్చింది విసుగుతో పాటు బాధ కలిగింది బాధ నుంచి అసహ్యం అసహ్యం నుంచి కోపం కోపం నుంచి అసహనం అన్ని ఒకదాని తర్వాత మరొకటి చుట్టుకున్నాయి పాదాలు తడబడ్డాయి విష్ణులోనూ అసహనం పెరిగింది తనకి అందకుండా ఆమె తప్పించుకుపోతుందేమోనన్న కంగారు అతనిలో జనసంచారం లేకుండా చూసి విద్యుత్ దీపాల వెలుతురు పల్చబడ్డ చోట విష్ణు ఆమె చేతిని బలంగా పట్టుకొని ఆపాడు ఆగమంటుంటే నీకు కాదు ఇదిగో దీన్ని తీసుకో అని బలవంతంగా చీరని అందివ్వబోయాడు ఆమె అందుకోలేదు ఆ తిరస్కారాన్ని అతను భరించలేకపోయాడు ఒక చేత్తో బలంగా ఆమె భుజాన్ని తన వైపుకు తిప్పుకుని రెండో చేత్తో ఆమె గుండెల్ని కసిగా అదిమి పట్టి వదిలాడు క్షణంలో జరిగిన ఆ ఘటనకి ఆమె ఆగ్రహం కట్టలు తెచ్చుకుంది ఒంట్లోని సర్వశక్తుల్ని కూడగట్టుకుని ఎదురు తిరిగింది ఎరా సచ్చినోడా చెప్తుంటే నీకు కాదురా ఇంకోసారి నా ఒంటి మీద చెయ్యేస్తే చంపుతాను జాగ్రత్త వెనక వెనక పడి వస్తే బెదిరిపోతాను అనుకున్నావురా మీకు కావలసినట్టు బొంతలు గుట్టిచ్చానే నేను అడిగినంత కూలిచ్చారా ఇవ్వరు మీరు మా జీవితాలతో బేరాలాడి మా ఉసురోసుకుంటారు నేను జాకెట్టే దొబ్బుకొచ్చాను ఎందుకంటే నీలాంటి కాట్ల కుక్కల నుంచి ఒళ్ళు దాచుకోవడానికి మరి నువ్వేం చేశావు ఆ చీరని ఎలా తెచ్చావో చెప్పు మీ అమ్మ బాబుల్ని అడిగే తెచ్చావా దాన్ని నడువు మీ ఇంటికి ముందు ఆ విషయం తెలుసుకుందాం గొంతుని తారాస్థాయికి పెంచి చుట్టుపక్కల ఇళ్ల వాళ్ళకి ఫిర్యాదు చేస్తున్నట్టే ఆమె చెడదిట్టింది చివరి మాటలు అంటున్నప్పుడు ఏడుపొచ్చి వెకిళ్ళుబడింది ఆమె ఉగ్ర రూపం ధరించగానే విష్ణు గాలి తీసేసిన బెలూన్లా చప్పబడిపోయాడు ఇంటిదాకా తిరుగొచ్చి ఆమె గొడవ చేస్తుందేమోనని బెదురుగలిగింది దూరంగా రోడ్డు మీద ఎవరెవరో వస్తున్నారాటే కొట్టుకూలి ఎక్కువసేపు నిల్చోలేదక్కడ నడివీధిన మరోసారి ఆమె తన గుండెల మించి పైటని తొలగించి లోపలి జాకెట్ మీద తొడిగిన రెండో జాకెట్ని విప్పి విష్ణు ముఖానికి విసిరి కొట్టింది వెనుదిరిగి చూడనైనా చూడకుండా విసవిస వెళ్ళిపోయింది ఇదంతా ఎవరైనా చూస్తున్నారేమోనని విష్ణు దిక్కులు చూశాడు ఆమె విసిరి కొట్టిన వంగపండు రంగు జాకెట్ ఆ వెలుతురులో గడ్డగట్టిన నల్లని రక్తం ముద్దలా పడి ఉంది దాన్ని తప్పించుకుని భారమైన అడుగులతో ఇంటికొచ్చాడు అతను ఇల్లు చేరేసరికి ఇంకా వీధి గదిలోనే ఉన్నారు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరి సౌమ్య శారదమ్మ విష్ణు వాలకాన్ని అతని చేతిలోని చీరని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు ఎరా చేతిలో ఆ చీరేంటి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరి శారద ఒకేసారి ప్రశ్నించారు ఏం జరిగిందా దొంగతనం జరిగింది కుట్టికూలిది మన కళ్ళు గప్పి ఈ చీరని ఎత్తుకెళ్ళింది దాని దొంగ చూపులు చేష్టలు చూసి అనుమానించాను వెంబడిస్తే నిజం బయటపడింది అది అక్కడ వెదురుబుట్టనే సర్దుతుంటే చీర కనిపించింది నాలుగు చీవాట్లేసి లాక్కొచ్చాను ఎక్కడ తడబడకుండా చెప్పాడు విష్ణు అతికినట్టే అంతా సరిపోయింది ఎక్కువసేపు నిలబడకుండా మెల్లగా డ్రెస్సింగ్ రూమ్లోకి జారుకున్నాడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరి సౌమ్య శారదమ్మ ముగ్గురికి కుట్టుకూలి మీద వెర్రి కోపం వచ్చింది ముగ్గురిలోనూ శారదమ్మకి కోపం మరీ ఎక్కువ చట్టంత మనిషిని ఎదురుగా ఉండగానే దొంగతనం చేసిందంటే అది మామూలు దొంగ కాదు రో మహా మాయలాడి నన్నే మోసం చేస్తుందా దొంగముండ దష్టముండ ముష్టిముండ పాపిష్టిముండ అది మళ్ళీ ఈ వీధిన రాకపోతుందా దాని కాలు విరగొట్టకపోతానా శారదమ్మ తిట్లదండకాన్ని విప్పింది బొంత మీద సౌకర్యంగా కూర్చొని కుట్టుకూలిని తీవ్రంగా శాపనార్థాలు పెట్టింది అంతే ఈ కథ ఈ కథ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది అక్టోబర్ ముప్పై నవంబర్ ఆరు మధ్య సుప్రభాతం అనే వీక్లీలో ప్రచురితమైంది మిత్రులారా 
కథనం యూట్యూబ్ ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఇతరులతో కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి ధన్యవాదాలు